Praise the Lord. Palapakan niyo naman po ang mag-ina. Purihin ang Panginoon. Isa pong muling magandang magandang umaga, bagamat umuulan. Diyan po nasusubo ko minsan yung ating pong commitment. When we talk about commitment, ito'y personal na pagpapasya upang italaga natin ang ating mga sarili sa mga bagay na ating pong pinahalagahan sa buhay. Kaya pag pinag-usapan ng isang committed na lalaki, tatay, eh, binibigyan niya ng pansin at pagpapahalaga ang kanyang role bilang tatay at hindi siya magkukulang ng pagharap sa responsibilidad sa kanyang pamilya. Ganon din ang nanay, ganon din yung mga anak, ganon din po yung estudyante na committed na mag-aral. At gayon din po sa gawain po ng Panginoon, we are all committed to follow the Lord. Iba-iba nga lang po yung antas niyan. Meron nga nagsabi, Pastor, kailan ba tayo magsisimula magawain? Gitna ng COVID yun, ha? panahon ng COVID. Daming nangangarap. Dapat magbukas na tayo. Ngayon, sabi ko, subukan nga natin. Panginoon, magpaulan ka kaya? <laughs> Ang tapang-tamang pag may COVID nung umuulan, walang nadalo. <laughs> Hindi ko sinabing wala po kong kasama ngayong umaga, no? <laughs> Meron po, kaway-kaway po yung ating mga kapatid dyan. Yeah. Praise the name of the Lord. Kaya lang po yung mga uh, naghahangad po ba na magkaroon na ng gawain, eh mukha atang wala. <laughs> Siguro dahil umulan. <laughs> Yan nga po sinasabi, eh. kung minsan eh, nasusubok po yung ating pong personal na commitment, hindi po doon sa ating sinasabi, kundi doon po sa ating mga behavior na reaction in whatever situations we are in, sa anumang sitwasyon, naroon tayo. Muli, magandang umaga po sa ating po mga kapatid na nasa kanila kailang mga bahay. Purihin po ang Panginoon. Siguro naman po kayo pong lahat ay gising na sa biyaya po ng Diyos. Kung hindi man, maaaring ilang po sa inyo, mamayang gabi na po, matutungo yan itong gawain natin. Kayo pa man, good morning po sa bawat isa. Bagamat evening po ninyo bubuksan yan, okay lang po. Basta ang araw na ito ay para sa Diyos. Ang araw po na ito ay binigay ng Panginoon upang tayo sumamba, magpurit, magpasalamat po sa Kanya. Amen po baron. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Eh dapat to, dahil lahat ay nakangiti. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, di po ba? Puri ng Panginoon. Iba-iba po ang problemang daladala ng bawat isa sa atin. Iba-iba rin po yung bigating ating pinapasan. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, eh katulad nga po ng inawit natin kanina, sinulat ko po, baka makalimutan ko yung lyrics kasi. Hindi ganun ka, ka well-versed ako sa mga lyrics ng awit. Kaya hindi talaga ako pwedeng mag-song lead. Ayan. Mag-song number siguro pwede pero mag-song lead. Minsan eh, yung lyrics ay nakakalimutan. Yung bang nag-uumapaw ang, uh, tama ba yun? Uh, nag-uumapaw ang kagalakan sa puso ko. Masaya yun na awit na yun, di ba? Nag-uumapaw ang kagalakan sa puso ko. Dahil sa, uh, sa biyayang uh, kapiling mo. Noon, ngayon, at kailanman, Panginoon. Di po ba? Amen. Di ba lyrics ng inawit natin kanina yon? Sinulat ko eh. Bakit ko sinulat ito? Sapagkat binanggit po dito yung kagalakan. Yung galak. Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, at sa inyo po, sa inyong mga tahanan, makibukas po naman po kayo sa akin, sa ating pong pagbabasa ng Biblia. Tayo pong lahat ay tumayo sa mga kapiling ko po ngayong umaga dito po sa ating iglesia, sa ating pong in-person, face-to-face fellowship, at the same time, doon po sa kanilang mga tahanan, eh, naanyayang ko pong makibukas po kayo sa inyong, uh, ng inyong Biblia. Diyan po sa aklat ng Lucas, Kabanatang Dalawa. By the way, advance, Merry Christmas. Isang maligaya at masayang Pasko sa bawat isa. Sa mga nasa tahanan, Merry Christmas po. Puri ng Panginoon. Nagagalak po ba kayo? Ayan, salamat po sa Panginoon. Mula sa talatang walo hanggang labing apat. Lucas chapter 2, verse 8 to 14. Basahin natin sa Tagalog. Ito po ang nilalaman po ng mga verses na yan. Kung nandyan na po kayo, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanilang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakasisilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanil na anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 10. Verse 11. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, 
ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala niyo siya. Makikita niyo ang sanggol na nakabalot, no nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita na anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Pinagpala na po ng Diyos ang buhay at makapangyarihan salita na ating pong malayang nabasa ngayong umaga sa biyaya po ng Panginoon. Tayo po yung muling manalangin at tilingin po natin ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu sa ating pong sama-samang pagsasalo-salo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, Father God. We praise your name, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we declare your goodness. We declare your love, your greatness, your mercy. Oh, the glory belongs to you, O oh Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, we glorify your name. We lift your name up high. We declare your goodness. Father God, in Jesus' name, lumalapit ko po kaming muli sa iyo sa umagang ito. At patuloy po, Panginoong, isinasandig ang aming pong buhay sa iyo po lamang, Ama. Panginoon, ikaw pong nakakaalam ng puso ng bawat isa. Alam mo po, O Diyos, ang aming pong pagsamba kung ito po'y mula sa puso at laman ng aming kaisipan at kalooban na ikaw'y papurihan. Ano man ang maging sitwasyon, O Diyos, ano man ang maging kalagayan ng aming paligid, Lord, naniwala kami, Panginoon, there is joy in worshiping you, there is joy in loving you, there is joy in your presence, Lord. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka sa aming kalagitnaan sa pamagitan po ng imbuhay at makapangyarihang salita. Salamat po. Ito po opportunity for us, O God, to open up our heart and learn, learn from you, and Lord, teach us, O God, what is right and what is holy. And Lord, we yield ourselves into your holy presence, into your leading and guidance. Narito po ang ibang lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng ipagpapala para po lamang sa iyong kalawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Kayo po yung makakaupo ng muli in the presence of our God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng nangangaruling ako. Joy to the world, the Lord has come. Yan. Bakit nangangaruling? Kasi parang bawal mangaruling ngayon. <laughs> Ayayaan niyo po, ang mensahe po ng mga awit na yan ay umukit sa puso at kaisipan natin at magpaalala sa atin kung ano po ba ang halaga ng panahong ito. Joy to the world, Jesus Christ has come, or the Lord has come. Purihin ang Panginoon. Nais ko pong bigyan niyo po ng pansin muli yung talatang ating pong binasa, particular po yung verse 10 and 11. Diyan po. Sa English, ito po kasi binasa ng, 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 ng angel, no? Nung magpakita ang anghel doon sa mga shepherd. Sino po ang nakakilala ng, ang big sabihin ng shepherd, yung mga pastol? Masaya po bang gawain yung magpastol ka? Hmm. Wala kang kasama kundi mga baha, me, <laughs> tupa. Okay, araw-araw kasama mo tupa. Hindi po enjoyable yan. Boring ho yan, mga kapatid. <laughs> yung lagi mong kasama. Lalo na kapag ka ikay nag isang pastol at makasama mo lang mga, mga aso para magbantay kasama mo. Boring po yan. E dinalo po siya ng isang anghel, silang mga pastol na ito, dinalo ng anghel at nagpahayag na ganitong minsay. At ang sabi po, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. And that's the message of this season. Yan po ang minsahe ng kapaskuhan. At sa ating mga mana ng palataya, ang Pasko naman, hindi nakatuon lang yan doon sa date particular, December 25, if we'll just analyze and understand fully well the message of this special gift, yung gift of heaven. Hindi po dapat nakapokus ito doon sa isip natin, isinilang lang ang Panginoon, kundi sino ba itong dumating nung araw na yon at anong dahilan na kanyang pagparito at anong layunin niya para sa ating mga buhay. Pagka naintindihan po natin ng, ng lubos, yung ganap na larawan ng kapaskuhan, we will enjoy every details of our lives, especially serving the Lord, no matter what comes our way. Ano man ang mangyari sa buhay natin. 
Sapagat ang sabi po ng angel, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Kaya ang tema po ng pag-uusapan po natin ngayong umaga, Jesus Christ, the joy to the world. Ang kagalakan sa mundong ito. Ano bang ibig sabihin ng joy? What does joy means? The word joy in Hebrews Dictionary. Ano man dictionary yan? Ito po description. O Williams man o Webster man yan. It's defined as very glad feeling, happiness or delight. Yun po yung description, definition ng joy sa dictionary. But on the other hand, when we look at the Bible and find out the total picture of what joy is, mas malalim po ang ibig sabihin ng joy. Kung ang Diyos ang ating pag-uusapan. Sabi ng dictionary, yung world definition, it is very glad feeling. Ito'y damdaming masaya lang. Happiness or delight. Kaya inug na yung joy doon sa salitang happiness. Tinignan ko mabuti't pinag-aralan yung salitang joy in the Greek words at saka sa, sa Greek word ng happiness. Ang happiness, epichia. Iba ang kahulugan nun. Yung joy naman galing from the word chara. Kaya pag sinabing charismatic fellowship, ito yung mga gawain ng Panginoon na masasaya sila nagpupuri sa Diyos. Masayang mana ng palatang nagkakatipon. Galaw ng banalisme. Bakit masaya? Ang sabi po ng Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is joy. Isa sa bunga ng banal Spirit ay joy. So ang joy po, ito ay hindi ito byproduct of what is happening around us, kundi ito po ay byproduct ng ating relationship sa Diyos dahil ang Holy Spirit nag-resize sa atin at bumubunga ito at ang bunga ng banal na Spirit ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Bahagi po ng bunga niyan ay ano, kagalakan. So ang kagalakan hindi galing sa atin. May source ito. May tunay na pinagmumulan ito. Today, we are living in a world where there are people who are searching for some joy in their lives. Totoo po yun. Dumarami po ang bilang ng mga taong lonely. Hindi lang basta maging masaya or acting feeling, dahil ang happening always rely on, or happiness always relies on happening. Masaya ka kasi may pangyayaring masaya. Pero kapag ka ikay natutuwa sa kahit na malungkot yung sitwasyon, meron kang nararamdaman na kagalakan o kasiyahan, iba yun. Hindi po happiness yun. And that was the, what the Bible tells us, yung fruit of the Holy Spirit na isa doon ay ang joy na ito. Amen. Yung tunay na kagalakan na ating naranasan sa ating kalooban kahit anuman ang ating maging sitwasyon. We have some people who are searching for some happiness, delight, or gladness to lighten up their lives after being in so much sadness and sorrow for a long period of time, especially in this moment of pandemic. Hindi pa po tapos yung pandemya. Pagkatapos ng pandemya, yung Mindanao at Bisaya ngayon nagsasuffer because of Odette. Ang ganda pa naman ng pangalan, Odette. <laughs> Pero nag-devastate sa lugar na yon. Winasak ang maraming lugar, sinira ang maraming tahanan. At hanggang ngayon, baha lubog ang lugar nila. Kailan ba matatapos itong krisis na ito? Sabi ko nga, we don't need to look at the signs around us kasi biblically speaking, klaro yan sa banal na kasulatan in the last days. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito yung magaganap. At hindi lamang dapat doon na tinitignan natin, yung lilindol ba, didilim ba, ano ba yung mangyari, uh, uh, magkaka-pandemia ba, kundi yung nagaganap din sa within our personal being. Ang sabi ng Biblia sa huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, hindi mo na kailangan lumayo. Suriin na lang natin ang ating mga sarili. May indikasyon, malapit talagang dumating ang Panginoon kung nagaganap ang mga bagay na ito. Ang sabi nga ng isang kapatid kanina, Pastor, salamat po sa insight. Lahat kong unang binabasa, yung greetings, yung blessed day, at yung pagdating doon sa huli, yung search our hearts. <laughs> Let's search our hearts. <laughs> Kasi maganda halaga daw, tama nga naman. Sabi ko, okay, may, may punto siyang maganda, i-share ko kaya. Yung research our hearts. Hindi mo lang nabasa yung bagay na kundi sinuri mo ang sarili natin, ang sarili nating buhay, ano bang nangyayari sa atin. Yung pag-ibig ba natin sa Diyos, lumalalim, tumitindi ba ito, ano man ang maging kalagayan, sa paglilingkod ba natin, masaya pa rin ba tayo, o naiinis na tayo dahil nahihirapan na tayo. Sa totoo lang, nakakapagod ang maglingkod. Ha? Sino nga po bang hindi napapagod? Hello? Di po ba nakakapagod? Lahat tayo nakaranas ng kapaguran. Pero kapag kayong paglilingkod natin, meron tayong nadadamang higit kaysa doon sa kasiyahan. Dahil maganda yung sitwasyon, hindi bumabagyo, sumisikat yung araw, hindi bumuulan, 
hindi makapalungulap, kulay asul ang, ang liwanag ng, ng kalangitan, nakikita natin yung comfort and then yung, 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 yung kapatagan ng lahat ng bagay o kapanatagan ng lahat ng bagay, madali magpuri sa Diyos. Pero kapag ka ikaw ay na-imbob doon sa mga na-ICU, natubuhan, nalagyan ng mga kung ano-ano sa, sa katuan para lang mag-survive, And then habang nando kayo, mga magulang at mga kapatid, mga malasap, nag-iisip ko pa paano nila babayaran yung bill tumataas. Di po ba? Ngayon ang tanong eh, pwede ba tayo maging masaya? Ang sabi po ng banal na kasulatan, may good news si Lord that would cause us great joy for whom? For all the people. Para kanino? Para sa lahat. Sabi ko pa, gano'n ba katotoo ito sa buhay namin? Bilang mga mana ng palataya, And the Lord spoke to me, real yan, totoo yan, sapagat ang nangako'y totoong Diyos. Pero depende ito kung paano mo tinatanaw ang pagka-Diyos ng Diyos at paano natin ilalapit yung ating sarili sa Kanya, how intimate we are to Him, right at this very moment. Hindi bagat nakakatuwa rin ko minsan, mga problema dumarating para lalo tayong maging malapit sa Diyos. Kaya lang hindi ito napapansin ng marami. Pero sa banda, the Lord allows suffering to come, pain, to be felt by each and every one of us para ma-realize natin we need hope and hope always comes from God alone. Yung tunay na pag-asa. Amen. Hallelujah. We have some people are searching for some happiness in the light in this world. Dahil nabalot na sila ng kalungkutan itong mga nakaraang panahon, kaya they are desperately searching for peace of mind and joy within. There are many people are searching for some joy for their lives, but they're searching for joy in all wrong places or wrong things. Kinahanap nila ang kagalakan sa maling lugar at sa maling bagay. There are people today who feel they can find joy in drugs or alcohol. Marami niyan. At alam ng ilan niyan. But they later discovered na ang droga at alcohol ay hindi naman pala kailangan o kailanman makapagbibigay ng anumang kagalakan ng kalooban, but rather it just add up more sorrows and drama to their lives. Pag sinabing drama, kabaliktaran ng comedy. <laughs> diba? Ano bang gusto mo maging story ng buhay mo? Comedy, comedy or drama? <laughs> ang sabi ng pastor, epic. <laughs> Heroic. <laughs> Yung nababaril sa luneta, ganun po. <laughs> There are people today who feel they can find some joy in having pocket full of money. At sabi nila, siguro pag marami akong pera, yung joy mag-uumapaw. Kaya, bigyan ang jacket yan! <laughs> Kaya tingnan nyo, attentive na attentive na, pero sa gawain, wala man lang panahon. <laughs> Living in a big house, hindi yung masamang magpatayo ng bahay no? at mangarap magkaroon ng bahay, hindi masama yan. Kaya lang, kahit mayroon kayong ganyan, yan. marami akong kilalang mayaman, eh, walang joy. Salamat, wala sa betel niya. Puri ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Diyos. <laughs> Hallelujah. Yan. Driving a nice car, working a well-paid job, wearing designer's clothes, or having lots of fortune and fame. Hallelujah. Minsan eh, nung, kasi si Jasper, nagkaroon siya ng ano ta, OJT and he need to go to Japan. <laughs> so, <laughs> so, na problema kami ng ticket ako sa Japan. <laughs> so, sa biyaya naman ng Panginoon, the Lord provide. Alam niyo naman, buti ng Panginoon eh. Kaya yung hindi mo inaasahan, may mga bagay na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Eh. Seek it first, the kingdom of God's presence and all these things. Nung sinundo ko na po sa airport, sabi niya, Papa, daan tayo ng ano? Ano bang tawag doon? Yung shopping mall ng airport? Ano tawag doon? O, oh, yun. Buti pa, alam niyo. <laughs> Kasi may hira ko mo ah, duty free. Ah, sabi ko, ano ba ito, Nak? May free ba dito? <laughs> Kasi duty free. <laughs> so, tingnan namin. Pumunta kami doon sa bilyan ng chocolate, ng ganito, ganito. Sabi ko, ah, wala pa lang mura dito. <laughs> ano bang free dito? <laughs> Tapos yung mga designer clothes, Diba? Yung mga designer's clothes. Ay, ang mamahal pala ron. Sa Divisoria, 200 lang. <laughs> yung mga designer's clothes. Doon pala, libo yun. Libo. Eh, nanagalgan. Pag isunod ko ba ito, sasaya ba ako? Di ba may commercial na ganun? Yung 25,000 yung kanyang jacket. Gusto ko lang na maging masaya. Sabi niya. 
Ay pagka sinuot ko ba ito, sisikat ba ako? Ang sabi niya, mag-jollibee ka na lang. <laughs> o, hindi po ako, hindi, wala pong binahit sa akin ng jollibee na, dahil ko binanggit yun. Commerce ako yun. <laughs> okay. Baka napapanood tayo sa ibang lugar eh. Baka sabihin eh, meron tayong collection sa jollibee. Wala po. <laughs> Naisip ko lang yung ganun bagay. Eh ano ba po bang mabibigay ng kagalakan sa atin? Kaya nga yung pong hinahanap, having a lot of fortune and fame. Now, all of these things are nice and good. Hindi naman masama. Hindi naman mali. Okay? But it won't bring you any real joy that you need because there are people today who have everything that the world could give them, but they find themselves unhappy. Yun. Meron po ba kayo nakitang mamahali na yung suot-suot niya? Puro nagdidilaw na nga yung mga kuti-kuti katap na mga nakasabit sa kanya, pero ang lungkot pa rin at inaaway kayo? <laughs> ano yung ibig sabihin? Walang joy, walang peace. Di po ba? <laughs> so, walang satisfaction. Walang satisfaction. There are some people who feel they can find some joy in some men or in some women. Alam natin ito. Kaya maraming bigoy. Eh. Akala ko, nung mag-asawa ko, matutuwa ang buhay ko, masasaya ako. O, tingnan niyo may mga asawa ngayon. Tanongin niyo sila. O. Hindi naman lahat. Wala niyan sa Bethel. <laughs> Hallelujah. Praise <laughs> <Turin> ng Panginoon. <laughs> Di ba? Marami na. Pastor, eh, inawat na ng magulang, inawat na ng kaibigan. Sabi, dalangin muna. Hindi po. Eh, talaga masaya kami sa isa't isa. Kami po talaga itinalaga ng Diyos na magsama. O talaga? Sige. Pagkatapos ng ilang taon, ayun na. Pastor, tama po kayo. Hindi ako tama. Ang Diyos ang tama. Inahayag lang sa inyo kung ano yung nararapat. Kaya lang kuminsan, hindi nga ganun eh. We rely on feelings rather than wisdom at saka i-balance ang lahat. ba? Diba? Okay. Doon sa mga young people, listen, hello. Andiyan po ba kayo? Ayan. Paawat naman kayo kuminsan. At makatutulong ito sa inyo. Amen. So the question is, how can I find real joy? Saan, sino, paano ito tunay na makakamit? Question mark. Now, in order to find joy, one most un- 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 uh, one must understand that there is a difference between joy and happiness. Pag-usapan muna sandali natin itong joy and happiness. The difference between joy and happiness. What is joy and what is happiness? And what is the difference between joy and happiness? The difference between joy and happiness lives in the minds and the heart. Okay. Ilang mga bagay lang po. Hindi ko naman kailangan ibanggitin ng lahat ng may kinalaman po doon sa article about what is the difference between art of joy and happiness. Joy is in the heart. Happiness is on the face. Yan. Yeah. Makikita mo yung taong masaya kapag ka nakangiti. Pero yung taong nagagalak, kahit umiiyak yan, pwedeng daman niya yung kagalakan. Okay. Bakit? Joy is, on, is in the heart while happiness is in the face. Joy is of the soul. Happiness is of the moment. Pag sinabing moment, pagkakataon, sandali lang. Kasi may, ma- may masayang sitwasyon, kaya masaya ka, napapatawa ka dahil may nagpatawa. Pero yung joy, kahit na umuulan, kahit na bumabagyo, dama mo yung kagalakan na yan. Noon ngayon at kailanman, Panginoon. Yan. Doon sa ads, sinawit natin kanina. Okay? Joy embraces peace and contentment waiting to be discovered. Joy runs deep and overflows while happiness hugs and just say hello. Ibig sabihin lang, yung happiness pang samantala lang dadamdamin ito. Pero yung joy na nanatili ito, ano man yung kalagayan mo sa buhay. Joy is a practice and a behavior. It's deliberate and intentional. Happiness comes and goes. Masigla lang kapag ka masigla yung panahon at nawawala kapag ka nawala na yung kasiglahan ng panahon. That's happiness. Joy, profound and scriptural. Pag sinabing profound, malalim. Samantalang happiness is parang lang balm. Alam yung balm? Yung kapag ka masakit yung kasukasuan mo, bili ka nga ng salompas dyan. <laughs> Naibsan yung kirot, pero hindi nawala yung source. Nakuha niyo po yun. Parang, parang pabango. Parang pambalsamo na para lang ma-preserve, mabulok ng maaga, nilalagyan ng pambalsamo. Pwede yun. Yan ang happiness. Pero ang joy, ano man ang sitwasyon, hindi nawawala. Yan. Joy is an inner feeling. Happiness in an, is an outward expression. So medyo meron na tayong pag-unawa, no? Okay. 
So what we need to choose from those two things? Joy ba o happiness? Salamat, ang bunga ng banal na Espiritu, hindi happiness, kundi joy. Hallelujah. Happiness doesn't bring joy, and joy isn't the byproduct of happiness. Joy is something grander than happiness. Joy is a fruit of the Spirit, and when we find joy, it's infused with comfort and wrapped in peace. It's an attitude of the heart and spirit, open synonymous with but not limited to following Christ Jesus and pursuing Christian life. In other words, simply lang, ang joy always comes from God. Ang sabi ng Galas in chapter 5 verse 22, binanggit ko na po ito kanina, nais ko pong basahin po ninyo sa inyong banal na kasulatan. Ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against us, there is no law. Isa po dyan, sa siyam na fruits na yan, ay ang joy. Na ito daw po ay bunga makikita sa taong namumuhay. Tinit siya Tagalog. Ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ay ano? Isa po dyan ay ang kagalakan. So yung kagalakan po is a byproduct of a person who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and then live according to His purpose. Namumuhay ayon sa patnubay ng Banal Espiritu, ayon sa dikta ng Banal Espiritu, ayon sa patnubay ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, nadadama daw ng taong yan yung bunga ng Espiritu at nakikita sa kanyang buhay ang bagay na ito. So ibig sabihin, hindi galing sa atin, hindi siya nagaganap sa ating paligid, kundi ito galing sa Panginoon, galing sa Banal Espiritu that lives within us. You see, happiness is dependent okay, upon external things while joy is always dependent on God and God alone. Hallelujah. Amen. So, balikan natin yung message ng angel. Anong message ng angel? I bring you good news that could bring great joy to all the people. Ano yun? Binanggit sa verse 11, tingnan niyo yung verse 11, muli pakikita niyo na yung verse 11, na sabi, sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang iyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. So, sino yung message that would bring great joy? Hindi si Pastor, hindi ang Kalokan Bethel, hindi ang Assemblies of God, hindi ang nanay natin, hindi tatay, hindi ang leader natin, kundi si Lord Jesus. Kaya mababasa nyo itong mga, itong mga shepherds na ito nung madinig nila yung mensahe na yan, agad-agad silang tumayo, hinanap nila kaagad ang alin. Hindi yung tala, hindi yung lugar, kundi yung sanggol na siyang ipinahayag sa kanilang mensahe na kung saan dapat doon nakapokus ang kanilang atensyon. So when they saw the child, they worship him. Sino ba nila? Sino? ang sanggol sa sabsaban. Hallelujah. Puri ng Panginoon. If you need strength just to make it from day to day, you need the joy of the Lord. Tama nga naman po. Kung gusto natin ng kalakasan sa bawat pangyayari sa buhay natin, kailangan natin ng kagalakan ng Diyos. Sino nagsabi ng the joy of the Lord is my strength? Aber, quiz, quiz, trivia. Sino nagsabi the joy of the Lord is my strength? Sa inyo na sa inyong bahay, ano po ang sagot nyo? Isigaw nyo po, ay hindi ko nadidinig. Sino pong nagsabi nun? Hello. Alam nyo pong sinagsabi nun? Sinabi ko lang kanina. Hindi, <laughs> si Nehemiah po nagsabi nun. Kung alam nyo istorya ni Nehemiah, Sila po yung tinawag ng Panginoon para i-build yung wall ng Jerusalem. Tapos nung binil niya ito, ang hirap ng trabaho, andun yung suffering, andun yung trials, andun yung difficulties, andun pa yung tinetreten yung buhay nila. Halfway through the project nila, marami nang napagod, gusto nilang huminto. Pero nabanggit ni, ni, ni Himay sa kanyang prayer, the joy of the Lord is my strength. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pag-uusik, Kaya sabi ni Jeremiah, sa iyong paggawa ng wall na yan, yung isang kamay, hawak ni Armas, yung isang kamay, nagtatrabaho. Tinan nyo, nagtatrabaho, tas Armas, nagtatrabaho, Armas, nagtatrabaho, Armas. Bakit treten yung buhay nila? 
sa panahon hindi masayang sitwasyon nila. Stressful yung ginagawa nila. Pero yung banggitin, the joy of the Lord is my strength, natapos nila yung wall sa pagtatayo. Bakit? Ang sekreto, yung joy ng Panginoon. Hindi yung happiness ng paggawa. Yung happiness kasi, masaya ka lang sinimulan, pero hindi mo matapos. Marami yung masaya lang naglakbay, pero halfway through their travel and their journey in their spiritual life, ayaw na magpatuloy, sumuko na. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Ito pa sabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 11. Okay. Hallelujah. Sabi rito, This thing I have spoken to you so that my joy may be in you and that your joy may be made full. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapas sa inyong kagalakan ko at nang sa gayoy ay malubos ang inyong kagalakan. Kaninong kagalakan sa Panginoon at ang gusto ng Panginoon, titigan niyo yung verse na yan. Ang kagalakan ay maging ganap. Yun ang John chapter 15, kung unawain niyo po yung chapter na yan, ito may kinalaman saan? Sa ugnayan natin sa Diyos. Siya ang puno, tayo ang mga sanga, ang sino mong nakaugnay sa Panginoon, siyang namumunga. Amen. Tapos yung bunga na yan, ang sabi ng Panginoon, isa sa bunga niya, yung kagalakan, at gusto ng Diyos, yung kagalakan na ito ay nag, ano, ganap na maranasan ang bawat isa sa atin. So sino source ng joy? Ang Panginoon. Sino? Si Lord. Hallelujah. If we need strength, God is the source of our strength. Sabi ni Nehemiah chapter 8 verse 10, dahil ang kagalakan ay binigay ng Panginoon, magpapatatag sa inyo. You see, there is joy in knowing Jesus Christ. Now there are good reasons why there is joy in Christ Jesus. Mayroon pong malinaw at mabuting mga kadahilanan kung bakit may kagalakan sa Panginoong Yesus. And the message of Christmas, something to do with Him, the source of joy. Amen. The source of joy. Okay? So pag-usapan natin sandali, ilang mga bagay lang po. The first reason why we can find joy in Christ, we can find joy in Christ Jesus, is because when Jesus Christ was born into this world, He bring forth joy. Nang pumarito ang Panginoon, ang sabi po dyan, He bring forth. Pag sinabing bring forth, He established, He introduced joy. Bakit niya establish, introduce? Kasi sa kanya nang galing ito. Sa kanya nang galing. Hindi sinabi, binilang ko kayo ng joy sa palengke, ibinigay ko sa inyo para maging joyful yung buhay niyo. Hindi. Siya mismo ang source ng joy. He promoted joy. He gives birth to joy. He conceived joy. Yung Christmas is the conception of joy. Yung Christmas is the introduction of joy. Yung message ng Christmas is what? It's the message about creation of joy in the very hearts of people who entrust their life to Jesus. Yung pong ibig sabihin ng Christmas. Yung the message of joy galing po sa Panginoon. Kaya kapag ka ang ating pong kagalakan sa panong ito ay nakasalalay doon sa mga kumukutikutitap, ang lungkot naman sa bahay niyo, bakit walang mga ilaw? Wala lang ang pambayad sa ilo, lalagyan ko pa niyan. <laughs> Napande-pandemya na nga, di ba? Meron nga mayor na, bakit wala daw? <laughs> bakit wala daw mga palamuti? Yan, wala daw spirit of Christmas. Well, hindi ko sinasabing huwag tayo magpa, mag, maglagay na gaya. Kung meron naman, didecorate nyo. Kung may pambayad naman kayo sa ilo, why not? Hindi natin sasawain yun. Pero wala ho sa kanyan, sa mga bagay na yan, nakasalala yung joy, yung kagalakan. Para yung spirit ng Lord ng Christmas ay mag-umapaw sa puso natin, kalooban. Hindi po doon. Ang sabi sa Luke chapter 2, verse 10 to 11, titigan nyo muli. The angel announced to the shepherd about the birth of Jesus Christ. They said to the shepherd, Fear not, for behold, I bring good news of great joy, which shall be to all people. For unto you are born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. When Jesus was born, He brought joy to the world. Klaro yan sa bawat isa sa atin. Now notice the angel said, They came to bring good news of great joy, which shall be to all people. You see, the joy that Jesus has offered is for all the people. Para kanino? Para sa lahat. Black and yellow, red and white, they are precious in His child, in His heart. Diba? Pang bata lang yung pastor, hindi, lahat. Tingnan nyo ang mundong ito, may discrimination. Punta kasi isang bansa, pag alam na ilong mo ay pango, hmm. hindi ka tatanggapin sa restaurant, may mga lugar na ganun. Pagka singkit ka, baliwala ka. Pagka hindi ka puti, okay, eh, second class ka, citizen. May pangyayari sa mundo. Nagaganap yun sa mundo. Di ba? 
Kaya nagkakagulo sa ibang mga lugar because of yan, racial discrimination. Pero itong good news na ito, wala hong tinangi ang Panginoon. Sapagkat for all the people, sino ka man, matangkad, payat, ano man ang kalagayan mo, maputi, saan man ang lingwahe mo, ang magandang balitang ito na nagdudulot ng kagalakan ay para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Tall people, small people, big people, rich people, poor people, educated people, uneducated people. Jesus does not discriminate when He gives joy, for His joy is full for us believers. Puno para sa atin na mga mana ng palataya. Amen po ba doon? Ang tanong lang ganito, search our heart. Dama ko ba itong joy na ito? Dama ko ba ito? Samantalang tayo, sa totoo lang eh, uh, hindi naman nawawala yun eh. When we grade people, we grade them according to what we see tangibly. Diba? Sa iba, wag, example. Alam ni ATM to eh. Alam ni ATM kung anong nasa tono at anong wala sa tono. Tama, diba? <laughs> diba? Tama nyo. Kapag ka nakadinig ka, nako, nawala sa tono. <laughs> Yan. Ma, ma, di-discourage ka. Pero kung yung kumakanta naman, joyful yung puso niya, whether nasa tono at wala niya, <laughs> sorry to say, natutuwa si Lord doon. Bakit? <laughs> Nagagalak eh. Di ba? Nagagalak siya. Nakita niyo yun? Kahit na hindi ka cute sa paningin ng tao, pero ginagawa mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nagpe-present ka ng light and salt of this world, eh mas joyful ang buhay mo kaysa doon sa medyo uh, hin- and ba? pinupunta ng tao at nagpapasign pa, nagpapa-autograph pa. Bakit? Sikat kasi kilala. Hindi ho doon nakasalala yung kagalakan. Ang kagalakan ng Diyos, ipinagkakaloob niya para sa lahat. Amen. The second reason why we can find joy in Christ Jesus is because when Jesus was ministering here on earth, He brought po joy in the lives of people. Hindi lang siya ang source ng joy, kundi nagdudulot siya ng kagalakan sa lahat. Tingnan niyo ministry ni Jesus. He brought joy, nagbigay siya ng kagalakan nung may bulag siyang pinagaling. Kung kayo nga naman yung bulag, nakakita ka, ano yun? Hindi lang oh happiness yun, ha? Ang dama nung kagalakan, nag-uumapaw. Ba? He brought joy nung yung dep nakapagsalita, nakadinig. Amen. Hallelujah. He brought joy yung lumpo, nakalakad. Tinan yung ministry ng Panginoon nung siya'y pumarito. Kaya yung, yung message ng Christmas, hindi ho nakapako lang doon sa may sinilang sa sabsaba, naging baby. Hindi na natiling sanggol si Jesus. At yung message na yan has something to do with salvation. Hindi po natapos ang minsay ng salvation on Christmas Day. Hindi yun natapos. Nagsimula lang doon. Kaya yung message ng Christmas, nagsimula lang sa Christmas Day at ito'y nagpapatuloy till Jesus comes sa buhay ng mga naman ng palataya. Amen? Ano pa ang ginawa ng Panginoon? He brought joy when He cast out demons out of the people na naalihan nito. Ang sabi nga eh, the Spirit of the Lord is now upon me and that Lord anointed me to preach the gospel to the poor. To give sight to the blind. To give freedom to the prisoners and to those who are oppressed. And declare the wonderful message of God's saving grace. O saan pa ba tayo makakasumpong na ang regalo pag binuksan nyo? Wow! Lahat ng pangailangan mo nandoon na. Amen. Hallelujah. Sino may reg- nagregalo sa inyo, hindi nyo alam mo para nyo gagamitin yun? Meron po. Meron man naman nagregalo. <laughs> Nung, hindi ko nasasabi ko kanino, wala naman, hindi naman sa inyo galing yun eh. Nung sinaksa ko, nasunog yung pinaplancha ko. Kasi nasa zero, mainit pa rin. <laughs> yung thermostat, alam nyo yung plancha, thermostat. Di ba yung ano, yung pagkaginalaw nyo, a-adjust yung init. Ngayon, kahit isiro mo, pati maong nasusunog. <laughs> oh, hindi ko sinabi yung nagbigay noon eh. Sinabotay ako, hindi ko sinabi ganoon. Hindi ko inisip 'yon. Kundi a ah, defective. Ganoon lang naman, defective. Intentional intentional hindi ko na inisip 'yon. What I'm saying is this. Ang gift ng tao sa mundong ito, pwedeng makatugon sa pangailangan niyo, pero hindi lahat umaangkop sa needs natin. Pero ang Dios, wow. Hallelujah. Sa kapapupunta. Kaya great joy. Dakilang kagalakan ng dulot ng, kagal, ng, ng, 
ng regalo ng Panginoon. Yung the gift of Christmas is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ang sabi nga ng gawa, chapter 10, verse 38, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung papaanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, alam din ninyo na pumunta siya sa bat ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ng lahat ng pinahirapan ng Diablo. Bakit niya nagawa ito? Sapagkat kasama niya ang Diyos. Kaya joy eh, ang dalting ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At sabi nga ng awit, kasama natin ng Diyos, di ako malulunod, di ako matatakot, kasama natin ng Diyos. E di ba? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, kapag kasama mo ang Panginoon, may kagalakan kang taglay. Amen. And guess what? Jesus is still bringing joy into the lives of people today. Hindi lamang noon, pati sa buhay ng mga tao ngayon. Amen po ba doon? Mga anak, mga kapatid, mga kapatiran, nasa inyong mga tahanan, Makakasigaw po ba kayo ng amen doon sa binabanggit ho natin ito? Na hanggang ngayon, ang Panginoon nagbibigay ng kagalakan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo, makiusap ako nakarang araw, isang kalalakihan. Sabi niya, excuse me, sabi niya, Pastor, testify ko lang yung nangyari sa buhay ko. Kasi para hindi ko yung maniwala. Instant yung pagbabago ginawa ng Diyos sa Kanya. Kasi siya po ay problema ng magulang niya, sugarol siya, lasenggo siya, uh, chain smoker siya, at uh, yung ugali daw ng nanay niya na mana niya. Ano ugali ng nanay mo na mana mo? Araw-araw nagbumura mula umaga hanggang gabi. <laughs> Basta nanay mo na mana. Hindi siya tatay, nanay ko. Nanay ko pag sinasay sa bahay, ganun. Lagi siya nagbumura, ganun. Ay yung kapatid niya na born again, okay. So nang share sa kanya si Lord, sabi sa kanya, alam mo Brad, sama ka sa akin. Hmm eto magpapabago ng buhay mo. Wala nang pwede magbago ng buhay ko. At dito sasaya ka. Wala makapagpapasaya ng buhay ko kundi mga bisyo lang. Sabi ganito, si Sinere niya si Lord, tapos pinadama sa gawain, doon nangusap ang Panginoon. Habang nakikinig daw ng mensahe, tumutululuha niya. Nakilala siya sa Panginoon. Puri ng Diyos. Hallelujah. Puri ng Panginoon. To make the story short, pag uwi niya ng bahay, siyempre, barkada, hindi pa naman mababago yun. Yaya ng barkada, ganito. Napansin niya, umiinom daw siya. Hindi niya na magustang iniinom niya. Lasang kanal na daw. So, tinapo niya ito, binuga niya. Tapos nang nagarilyo daw siya, hindi niya rin ano, parang nahihilo na siya, tinapo na niya. Sabi niya, surprising, bakit nangyari yun? Tapos habang naguhuntahan sila ng mga barkada, alam niyo na, usapang mga makamundo, ganito, ganito, parang iba na, nilalayo na sarili. Sabi niya, Panginoon, ito ba yung pagbabagong nangyari sa buhay ko, natanggapin kita. Naalala niya yung tinanggap niya si Jesus. Tapos habang tinayaya siya ng barkada niya, ang sabi niya, hindi na ako masayang kasama sila. Naisip niya talon, Panginoon, mukhang iba na mundo ko. Then he came to a point of deciding, puntahan yung church, makipagpelop sa mga kapatiran, at doon na nagbigay ng kagalakan ng gusto sa buhay niya. Ano ibig ko sabihin? yung pagbabagong ginagawa ng Panginoon at inaalok niya yung kagalakan na ito na hindi kayang ibigay ng mundo, kayang ibigay ng Diyos. At marami magpapatutuon niyan. Hindi lang yung taong kausap ko. Tayo, kayo, ay may patutuon tungkol niya sa bagay na yan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Ito ang sabi ng Psalms chapter 30, verse 5. Hallelujah. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Maring may mga problema tayong hinarap itong nakarangil ang mga araw, pero pwedeng palitan niya ng Panginoon ng kagalakan pagdating ng umaga na ating tinatanaw na may pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. The third reasons why we can find joy in Jesus Christ is because when Jesus Christ died on the cross for our sins, after three days, when He rose out, out of the grave with all power in His hand, He brought joy because through Jesus Christ's death, we can receive forgiveness of sins and because He is alive today, we shall live eternally. Hindi po ba nagdulot ng kagalakan yun? Di ba? Tingnan niyo po, seriously speaking, ang krisyanong may kriso sa puso, pagka dumarating yung danger, may, may takot. Pero bakit napapalitan ng kapayapaan yung mind? Why? Why? Bakit? Kasi alam natin, 
alam natin may assurance tayo sa presensya ng Diyos tayo pupunta. Amen. Ilang beses na ho nangani bang ibang lingkod bilang lingkod ng Panginoon. Akala ko doon na matatapos ang buhay ko. Yung sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ho ganun kadali ko minsan. Threaten yung buhay ko, naranasan kong tutukan ako ng baril, pinatitigil akong mangaral, hindi na daw ako makakauwi. Eh alam ko talaga hindi na ako makakauwi. Doon yun na kang pwede kong daanan. Sabi ko, Lord, ito na bang wakas ng buhay ko? Kawawa naman ang misis ko bago <laughs> <laughs> bago kami, bago kong pastor noon sa lugar ng malamok, kawawa naman ang misis ko. <laughs> e naisip ko yun, siyempre may takot ka, Panginoon, hanggang dito na lang ba. Pero habang naisip mo yun, nakukomport ka naman. Anyway, Lord, naglilingkod ako sa iyo, alam kong hindi lugi ang buhay ko. Salamat, Panginoon, kung ano man ang kalooban mo. Tingnan nyo, personal testimony ko yun. Personal testimony ko yun. May mga pangyayaring ganun sa buhay na parang ito na yung wakas mo, pero bakit yung takot napapalitan ng kapayapaan at kagalakan kasi meron kang tinatanaw. Meron kang pag-asa at ang pag-asa na yan, tiyak, matibay at meron tayong pananampalata yung tinatayo na hindi ito matitinag ano man ang maging sitwasyon, lumindol man ang malakas, mag-tsunami man ang malakas, pag-pandemya man, ano man kalamidad dumating sa ating pong buhay, sa mundong ito, may kapayapaan pa rin ibinibigay ang Diyos at ang kapayapaan nagdudulot ng kagalakan para masambat, mapuri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi ng John chapter 11 verse 25 to 26? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang buling pagkabuhit ang buhay. Ang sino man sumampal, sumampalatay sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Wow. Hallelujah. Marami nang nauna. At darating araw, susunod ang ilan sa atin. At kung maaari nga lang sana, panalangin ng marami. Lord, mag-rapture na para sabay-sabay na kaming sumalubong sa iyo, dyan sa iyong, sa iyong uh, harapan, Panginoon. Kung pwede nga lang, who knows our days? No one knows but God is the one who knows our future, His programs and His plan. Kaya nakasalalay sa commitment ng bawat isa sa atin. Kung gusto ng Diyos dagdagan pa ng panibagong araw ng buhay natin, magagawa niyo. Gusto niya putulin yung buhay natin, gagawa niyo yun. Pero maganda niyan, ano man ang sitwasyon natin, nagagawa pa rin natin maglingkod sa Panginoon, ano man ang maging kalagayan natin, panatag tayo. Dahil may tayong tamang relasyon kay Lord. Ngayon, search our heart. Kung may tamang relasyon, eh kung wala, yun ang malungkot. Pang-apat at panghuli, dahilan. Kung bakit may great joy ang pagparito ng Panginoon. It's because when Jesus Christ ascended up back to heaven, there is joy in knowing that He is coming back again. Kaya yung message ng Christmas that bring forth great joy, hindi lang po nakapokus doon sa isinilang siya. Kundi yung mission ni Lord, ano ba ang dahilan kung bakit sa pumarito at ano yung purpose niya sa darating pang mga araw. Di ba napakagandang i-celebrate yung Christmas, ang pananaw natin, anytime from now, darating siya. Darating na siya. Darating na siya. Amen. Darating na siya. Glory be to God. Ito yung sanggol na sinilang sa sabsaban, pero ang misyon niya, hindi manatiling bata, kundi pahayag sa atin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. To the point that He preached the good news of saving grace, of the loving grace and mercy and love of the Lord. Na ano man ang kalagayan natin, Walang dahilan para tayo malungkot sa Paskong ito. Hindi po nakasalali kung meron kang ilulutong na tsibuena, meron ka bang regalong babalutin, at meron ka bang mairirigalo sa iyong kapwa, kung meron man praise the Lord. Kung wala, hindi po doon nakasalala yung kagalakan natin. At maging po sa paglilingkod, hindi po nakasalala yung ang hirap-hirap naman, kapatid. Kung nahirapan kang maglingkod, there is no joy at all in, within you. Naalala ko yung paglilingkod namin sa Senya as I wind up with this one. Wala ko kayo madinig na reklamo sa amin, sa aming paglilingkod. Never did we ever mention sa paglilingkod namin, mula nung kami tinawag ng Panginoon. Me and my wife never mentioned complaint. Gano man ito kahirap. Gano man ito nakakapagod. Oo, oh, nakakapagod. Pero kapag ka yung joy nasa iyo, kahit lumalakad ka sa ba hanggang baywang, kahit na hindi ma-appreciate yung paglilingkod mo, par- kapa-enjoy nandoon yung kagalakan ng Panginoon na, na, na napapalitan. Kahit bumabagyo, kahit lumilindol, kahit may pandemya. Bakit? Kasi there is joy within. 
JWD, hindi nakasalalay kung sino yung leader mo, kung sino yung pastor mo, kung sino yung kaharap mo, kung sino gano'ng kahirap mo paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan nga, ako po yung nagmisyon, may sinama ko mga young people. Umakit lang kami ng hili. Ang hirap-hirap naman dito. Hindi ba sabi ko sa inyo, ang reklamador, wag sumama. Ano yun lang, hindi ko sinabi. Hindi ko na sinabi ang albamang ang reklamador wag sumama. Napasimula pa lamang, when God called you into service, alam nyo na yung dapat kung ano yung inyong pupuntahan at inyong haharapin. Pero kawag na wala na yung joy of serving the Lord, magsisimula na kayong magreklamo, magsisimula na kayong magcomplain, magsisimula na kayong tumaing. Pero if Christ is within you, kung alam mo para kay Lord ito, alam mo ang Panginoon darating at madatang tayo ng Panginoon. Tama yung puso natin naglilingkod sa Kanya. Tama ang puso natin na sumasamba sa Kanya. Tama ang puso natin umaawit sa Kanya. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Kasi alam natin darating ang Panginoon. Ang sabi nga po dyan, sa chapter 1 ng Acts chapter 10, habang sila'y nakatitig sa langit at si inaakyat, may dalawang lalaki na kaputi na lumitaw sa tabi nila. Habang pinagmamasda nila, wala na si Lord. Ano nasa isip nila? Naku, iniwan na tayo ng leader natin. Paano yan? Sino gagabay sa atin? Pero sabi po dyan, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakit sa langit ay magbabalik gaya nakita ninyong pagakyat niya. Babalik ang Panginoon. Sabi ka, Sister Naima, you know what, yesterday, the last night, nag-shoot up yung aking blood pressure, 180. Wow, 180 over 110. And I tried to think about, Lord, bakit ganito bigla? Sabi ko, ito na ba ang last day ko? <laughs> And I called my, my son, si Jasper. Jasper, pray for Papa, monitor my blood pressures, and then entrust everything to God. Amen. You see, nakatayo pa rin ako sa biyaya ng Panginoon. Sa kalulatian niya. Hallelujah. <laughs> Then nag-normalize po. Bumalik po sa 120 over 70, 120 over 80. Sa biyaya ng Panginoon. Why? Sabi ko, there is joy in serving you. There is joy in sharing the gospel. There is joy in worshiping you. Gano'n mang kahirap, Panginoon. Gano'n mang kahirap. Ang mahalaga niyan, oo, nakakapagod ko minsan, pero yung pagod na susuklihan, nakagalakan, dahil sa Panginoon, di po ba? Amen po ba doon? Hallelujah. Glory be to God. Yan po yung message ng Christmas. You see, there is joy in the Lord. Ang sabi sa chapter 14, verse 2 to 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Di ba magandang habang tayo naglilingkod, iniisip natin, yan. may tahanan na kong uuwian may Diyos akong haharapin, may sasalubungin akong Panginoon. Hallelujah. Kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran. At pag naipaganda ko na kayo ng inyong matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan man ako naroon. Hallelujah. Glory be to God. You see, there is joy in knowing that one day Jesus is coming back and will take us to the land, to the place where there is no more dying, no more sickness, no more wars, no more sorrow, no more pandemic, no more virus 19, ano man, ta, dagdag pa nila ng 20, 21, 22. No more headaches or problems, but rather in the land or place called heaven, there will be everlasting peace, harmony, joy that always comes because the presence of the Lord is there with us. Amen. Hallelujah. And that's the message of Christmas. Joy to the world. The Lord has come. Tayo pong lahat ito mayo, mga magulat na kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to your name. Glory be to your name. The joy of the Lord is our strength. 
There is joy in serving you. There is joy in knowing you, Lord God. May kagalakan pong makilala ka, Panginoon. May kagalakan maglingkod sa iyo. May kagalakan magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ito pong maging malalim at matibay sa aming pong buhay, Lord. When we celebrate this season, when we celebrate Christmas, focusing on you and you alone, oh God, how good you are. You are the source of joy. You are the source of happiness. But more than happiness, yung kapayapaan na nagdudulot ng kagalakan galing sa iyo. Panginoon, pagariin mo po sa, iyong, sa aming puso, Panginoong buhay, ang iyong presence, O oh Diyos. Alam mo po ang aming nararanasan. Milan sa amin po nang napapagod. Totoo po yun, Lord. We just want to be honest with you, Lord. There are times, O oh God, we feel tired and weary. Nalulupaypay kami. And we just want, O oh Lord, to be honest with you sa paggusto mo rin naman po, Panginoon, maging kapat kami sa iyo. Di po ba, O Diyos, sa aming Ama, natutuwa ka kapag kami nagiging tapat sa iyo. O sino man sa amin, Panginoon, na yung inangihina, kapatid, huwag kang maya, sabi mo sa Lord, nangihina ka. At sabi mo, Panginoon, kailangan ko ang kagalakan, kapayapang galing sa iyo, palakasin mo ko, Panginoon. Hallelujah. Sino ka man, ano man ang kalagayan. Parang ilang sa atin, Meron pong pabigat na problema sa loob ng tahanan. Nagdudulot ito ng lungkot. Pero pagariin mo si Jesus sa puso mo at sa loob ng iyong bahay. Sabagat ang kagalakan galing sa Kanya. Wala po doon sa ating ginawa at nagagawa kung dito'y bunga ng banal na Espiritu. And just ask for it. Ang sabi nga ng Panginoon, kung yung tatay na masama, marunong magbigay ng mabubuting bagay, Panginoon, sa kailang mga anak na humingi, kayo pa kaya na hindi niya ibibigay sa iyo ang banal na espiritu sa sino mang nagnanais nito At ang kagalakang kapatid, bunga ito ng banal na espiritu. If we fail to feel the presence of the Holy Spirit, if we fail to realize the importance of baptism of the Holy Spirit, ito yung umaga na binigay ng Diyos araw upang ating hangarin na puspusin tayo ng banal na espiritu sapagkat isa po sa bunga ng Holy Spirit ay kagalakan. Hallelujah. Marami po ngayon, Ama, nasa banig ng karamdaman. Ilang po doon na aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay. Mahal sa mga sandaling ito, Lord God, they feel pain. Nakaramdam sila ng sakit, kirot. Pero Lord, pwede mong palitan yun, O Diyos, ng kapayapaan, kapanatagan, kagalingan, O Lord, at kagalakan. Kaya mo yun, O Diyos, sapagkat makapangyarihan ka. Lord, kung meron man pong nawalang kagalakan sa amin, ibalik mo po. Lord, bring back the joy of salvation. Bring back the joy of service. Bring back the joy of worshiping you, Lord. Bring back the joy of our personal relationship with you in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayaw namin, mag, Lord, mag-celebrate ng Christmas, O God, without understanding fully well. The reason, O oh Lord, kung bakit meron itong great joy, kung bakit ito good news. Good news ito sapagkat itinaguyod mo sa buhay namin ang kagalakan. Good news ito, Panginoon, sapagkat ang kagalakan ninaalok mo para sa lahat, kasama kami roon. Good news ito, Panginoon, sapagkat niligtas mo kami, kami po ay binigyan mo ng buhay at pag-asa. At Lord, may good news, Panginoon, sapagkat kay muling darating at ang pangako mo niyan ay para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Dalain ko, Lord God, ang aming po mga kapatid na nasa kailang mga tahanan. Lord, ma-enjoy po nila, Panginoon, na pagpuri sa iyo. At ang pagpupuri sa iyo, saan man kami naroon, Panginoon, hindi dahil kami nasa church o nasa sa isang holy place, kaya namin nagagawang mag-worship sa iyo. Tama lang po mag-gather kami together, Lord God, as a church, so God, sapagat itinuro mo ito, wag namin kaligtaan ang pagtitipo ng mga banal na kung saan ginagawa ng ilan, kundi magpalakasan kami sa isa't isa sapagat nalalapit ng iyong mong limpag parito. 
Panginoon, kaya nga po kami nagpe-fellowship sapagat amin pong nais palakasin ang bawat isa sa biyaya mo. Pero ang kalakasan po, hindi po nakasalalay sa lugar, kundi po ito nakasalalay kapag ka ikaw ang sentro ng pagdiriwang at sentro ng pagtitipon, Panginoon. Ikaw ang sentro ng lahat, O Diyos. And there is always joy when you are the center of every activity, O God, that we have. Mahirap man ang paglilingkod, Panginoon. Ano ang lalangan ng paglilingkod yan? Kapag ikaw nasa puso at kalooban namin at iniisip namin pang maluwalhati ka, Panginoon, napapalitan ng kagalakan, gano'n mang kahirap ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka. Sambahin ka. Dakilain ka. Hallelujah. 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 Yes, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po. Listen to our heart cry. Answer all our needs and prayer. In the name of Jesus. Pasayahin mo po ang lahat ng tahanan ngayon sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhan na nakatuon sa iyo po, O Diyos. Ano man ang aming magkikalagayan. Special prayer po, Panginoon, doon sa aming mga, mga kapatiran, mga kababayan na nasa lanta ng bagyo ito. Maari para sa kanilang malungkot ang darating na Pasko. Wala silang tahanan. Nasira ang kanilang kabuhayan. Nawasa. Gayong paman, O Diyos, maghari ka sa puso ng bawat isa sa kanila upang sa ganun, Panginoon, hindi po lungkot, hindi po pangamba, hindi po discouragement, O God, ang kanilang maranasan sa kabila ng trahedya, kundi ang kapayapaan at kagalakan ng gagaling sa iyo. Nag-uumapaw sa kailang puso at kalooban dahil sinasamahan mo sila. Ama, itinataas po namin sila sa iyo. At kung ano mo maitutulong po namin sa kanila, tulungan mo kami, Panginoon, na maging kamay mo kami, Panginoon, upang maabot namin ang kailang mga pangailangan. At gayon din sa pagkakatong ito, ang aming pong panalangin, iniiyak namin lahat sila sa iyo. Lord, in Jesus' name, In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Muli, Lord, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan, sinasamba. Awitan po natin ang pagpapasalamat ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po, Diyos, na 
Salamat, salamat, salamat. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga dalangin, pangailangan, kahilingan. At naniniwala po kami, Panginoon, may tugon ka sa lahat ng aming pong pangangailangan. Sa punto na yan, all the glory belongs to you. Honor and praise yours and we bring it back to you. In the mighty name of Jesus, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Mga ako po kayo, ilang, uh, mga ako po muna ang ilang sa, sa ilang sandali. <laughs> Yan po ilang mga announcement po natin. Okay. Meron po tayong gawain po sa Sunday. Okay. Tapos yung atin pong Christmas uh, online kantata after the service. And then Friday, meron po tayong BS at yun po ay isang Christmas presentation uh, sa atin pong gawain sa gabi online din po. Prayer meeting will go on according to schedule at yung ilang po mga gawain po ng kababayan, kalalakihan, ganun din po. Okay, so yung ilang po mga announcement kung ano mga mga pagbabago ay antay na antay na lang po natin sa darating pang ilang mga panahon. Amen. So, salamat po. Yan po yung ating pong mga announcement na sa ating screen. Doon po sa ating mga kapatid na nasa kailang mga tahanan, tignan nyo na lang po ang inyo pong mga screen. Doon po sa, isang, sa ilang pong mga mahalagang announcement. Amen. Okay. So, salamat po sa Panginoon. Doon po sa ating mga kapatid na nasa ibang lugar, na nanonood po at nagkibahagi sa ating live stream na ito. Puri ng Diyos, ingatan po kayo ng Panginoon. Iba po natin mga kapatid mula sa ibang dako, sa ibang bansa. Praise the Lord. Ano man pong oras dyan, magandang araw po sa bawat isa pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po magtatapos na sa ating gawain. Anjayan ko po yung ating tagapag-awit. Mawit mo tayo mo sa yung awit and then uh, closing prayer and then ask God's provisions and, and uh, benedictions after that sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Ayon, so purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin po natin sa Panginoon, Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Tayo po ay umawit at sumayaw sa Panginoon ng may kagalakan. Hallelujah, Jesus.
the Lord. Hallelujah. Tanda ko po tayo sa ating pong pangwakas na panalangin. Pero gayon pa man, bigyan po natin ang puwang ang lahat po ng may mga prayer requests. Pakitaas po ang kamay na sa inyo pong tahanan. Kung ano po yung inyong special prayer requests, dudulog po natin sa ating Diyos upang lalong maging lubos ang kagalakan ng bawat isa sa atin sapagat nais po ng Panginoon na tayo po'y humingi tayo di bibigyan, kumatok, tayo pagbubuksan, maghanap, tayo makasusumpong. Kapatid, kung naniniwala kang ang Diyos na nangako'y totoo sa Kanyang pangako, maniwala ka. Ama, dakilang Diyos, aming mabuting tatay at mapagmahal na Ama sa langit. Ikaw na rin po ang nag-alok sa amin na kami po'y lumapit, kaming nabapagal at nabibigat ng lubha. At kami na may mga pangailangan, kami na may mga bigatin, kami na may mga kahilingan. Aming Ama, hindi pa man namin na itatas ang aming kamay, alam mo na po kung ano ang aming kailangan. Alam mo po, Panginoon, kung anong mabuti para sa amin. Dadalangin po namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga kahilingan, O Diyos. Kilala mo po kami, wala pong mahirap sa iyo, wala pong imposible sa iyo. Panginoon, kung maging sa panahon ng pandemya, nariyan ka. Hinawakan mong buhay namin, ano man ang naging sitwasyon namin. May kalungkutan man, may kabiguan man, pero nandyan ka. Ikaw din ang Diyos na nag-aalok na lumapit kami. Hingi namin sa iyo ang lahat ng aming pangailangan. Ilagak namin ang lahat ng aming kabalisahan. O Diyos, batid mo po ang aming pangailangan. Specific man ito sa iyong harapan, batid mo po, Panginoon. Alam mo kung anong mabuti. Alam mo kung anong mainam. Alam mo ang kahilingan ng bawat isa. Ito may may kinalaman na pinansyal, kagalingan, pisikal, karamdamang malubha, himala, nagbumula sa iyo sapagat ikaw dakilang manggagamot. Ikaw rin Diyos o Diyos, nag-aayos ng buhay, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng panibagong pag-asa at tagumpay. Pinapalitan mo ang luha ng kagalakan, lungkot ng kasiyahan. At ikaw hindi ng Diyos o God na nag-aangat doon po sa mga nadlulugmok at na nawawala ng sigla binibigyan mo ng lakas ng loob at panibagong kasiglahan, O Diyos. Yung kabataan doon napapagod, Lord God. Subalit ang nagtitiwala sa iyo ay nagpapanibagong sigla. At salamat po sa katugunan. Lord, itinatas ko po sa lahat ng pangailangan. Nakatas po ang aming kamay, tanda po ng aming pagsupo, ng aming pagtitiwala. At pag-abot, Lord, ngayon sa iyong pagtugon sa aming pong mga dalangin. Muli, iniling po namin ito. At tanggapin po ng bawat isa sa amin ang basbas at pagmamahalan ng Diyos Ama. Biyay at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Piritus Santo ay suma aming lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. At amen. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpalahin po tayo ng Panginoon. God bless po. God bless. Kawai-kawin lang po. Maging po sa ating mga kapatid na sa kanilang mga tahanan. Just wave your hands. God bless you po. Happy day. Enjoy the day. Keep safe. In the name of Jesus.